Visa is an amazing festival. It brings together photographers and lovers of photography from all over the world. And we get to not only look at beautiful work and important work and powerful work, but we, ha we get to have conversations and, and talk about the, the world of photojournalism that we live in right now. Au départ, c'était de montrer les reportages qui n'avaient pas été publiés dans la presse et finalement, c'est devenu une espèce de porte grande ouverte sur la réalité du monde. C'est un festival où tu rencontres beaucoup de, beaucoup de professionnels, beaucoup de gens qui peuvent aussi avoir la même passion que toi. Alors cette année, c'est la continuité d'une grande histoire pour Canon. C'est la 26e année où Canon est partenaire de ce beau festival de photojournalisme. De faire un espace très 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 ouvert où euh, ce public, qui est soit professionnel ou même complètement amateur, puisse venir euh, bénéficier de toute la présentation tant en matériel qu'en exposition. Mais il est clair que Visa est venu pour nous un rendez-vous absolument incontournable. Il y a d'autres pays qui ont essayé de lancer des festivals du photojournalisme, mais le seul vrai festival du photojournalisme international qui présente une production mondiale, c'est Visa. Il y a 10 000 étudiants qui viennent apprendre de photojournalisme, c'est quand même assez important. Nous amenons tous les ans les élèves et on essaie de les de leur ouvrir un petit peu les yeux sur le monde. Leurs questions sont vraiment des fois touchantes, mais intéressantes parce que ça nous permet de nous remettre en question sur ce qu'on fait. They are fantastic, to be honest. I think, I mean, all the photographers this year are incredible. So I think all the, a lot of variety also. C'est un sujet que j'ai pu réaliser grâce au prix canon de la femme photojournaliste soutenu par le magazine Elle l'année dernière. Et je suis vraiment très contente que ce sujet ait la visibilité à Visa. This exhibit uh, is on the Minova rape trials, which was the most significant rape trial to date in the Democratic Republic of the Congo. It took place in February 2014. C'est un travail réalisé en Centrafrique et autour de la Centrafrique, au Cameroun et, et au Tchad. Là, cette exposition, elle a lieu dans ce qui s'appelle la maison Myop Disturbed. Pour justement faire une maison en commun et pour essayer de développer une manière un peu différente de, de, montrer, de montrer nos images. Lancer des projets un peu fous comme celui de Disturbed qui aujourd'hui voilà, est en train de, de bien se développer. to be surrounded in, in the Campo Santo by hundreds of photographers and editors. 5000 personnes dans un site majestueux. Bah, que dire de plus que voilà, il faut il faut, faut que ça vive, faut que ça dure. I thought it was uh, it, it was great to, to, to have the screenings on top of the expositions because it allows everyone to come together in one space. I mean to be honest it's kind of impressive this big screen and you are sitting there and it's like a wow no what I like about the screening actually is there are always stories that I never see in media that I didn't know. It's a unique experience um, and I look forward to it every year. <laughs>